Nou, we gaan nu gelijk helemaal daarheen. Naar een heel ander soort repertoire, want we gaan nu echt naar de schouwburg van de wereld toe. En dan komen we bij de opera die heet De Toverfluit. En dat was een opera van Mozart. Ja, hij heet natuurlijk anders, maar dat is gewoon een andere taal dan het Engels. Dus de Toverfluit vind ik dat wel zo leuk. Uh, en het wordt gedaan door Donna Ostinato. Ostinato, dat betekent iets van vrouwen, puntje, puntje, puntje. En uh, dat is een ander koor wat Esther ook dirigeert. Dat zijn dus alleen maar vrouwen. En dan staat erbij Berthe. Dus die heeft een gastrol in dit uh, stukje. En uh, ja, hij is eigenlijk de aanbod. Dus dat was zo'n heel, weet je wel, als op schilderijen, dus dan ziet u zo'n klein wollig veentje. En uh, met zo'n pij en boog. En dan schiet hij op iemand en dan in één keer ben je verliefd. En ja, als aan de andere kant niet zo leuk of niet zo'n knappe man of vrouw stond, ja, dan was het wel gebeurd. Dus uh, dat gebeurt ook in de opera van de tover. Uh, het heet dus, uh, de toverfluit komt niet in deze scène voor, maar wel de pijlenboog. En daarom is Berthe als Amor bij die draaidame op bezoek. En uh, er zijn er veel meer dan drie, dus ik weet niet hoe dat nog kan. Maar u, 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 ik heb het u al verteld, ze hebben me gewoon weer heel weinig verteld over die nummers, dus ja, het moet maar zo. Uh, ik vraag uw aandacht dus voor Dorne Ostinaat en Berthe. En ze zingen dus uit de toverfluit.
Thank you.